ब्रेकफास्ट को डेटा सपोर्ट अंदर कैपिटल कैपिटल मार्केट मैगजीन ग्रूप गुड मार्न वेलकम टू बिजनेस ब्रेकफास्ट शो ग्लोबल मार्केट प्रस्तुत फ्लाट ट्रेडिंग नास्ट नई यूस मार्केट दादा फ्लाट क्लोज स्वल नष्ट क्लोज सो एसडीएक्स निफ्टी ग्लोबल ट्रेड रिफ्लैक्ट प्रस्तुत पन्े पाइं नष्ट तो ट्रेड सो मन फ्लाट ओपन स्लैटली नैगट् ओपन एक्सपेक्ट मार्केट विशेषा वे मुझे बाबोई आंध्र बैंक इट कीडिया अत्यधिक चोट चुस्क बैंक आंध्र बैंक अदो अत्य समर्दवत बैंक नो ले कस्टमर को अत्यदुतम सेवल अंदो का आंध्र बैंक पेर पदे पदे मीडिया चोट चुस्क राीजन तो को मंद सिबंदी हस्तलाक प्रदर्शिस्ट तो, आंध्र बैंक कस्टमर खाता सोम मैं इधर संघटन रूम चोरी अंत पटना अवसर लेकिन दादापू कहीं पद संघटन आंध्र बैंक चोट चुस्क अफर्स इतर बैंक चोट चुस्क आंध्र बैंक चोट चुस्क संघटन टाप मेनेज असमर्दता अलग वो सिस्टम वैफल्या निदर्शन वसंत नारायण स्वामी रामकृष्णन इला महामहल अहर्नीस श्रमित निर्मित बैंक अलगे सिबंदी कष्ट बैंक इमेज मरी मेरग्गर का बैंक इन सिस्टम फेल्यूर वाल बैंक को बैड नेम वस्तु दी सीएम डी तो सह इतर डैरेक्टर्स अलग टाप मेनेज मत बाध्यता वह लेन पक्ष कस्टमर आग्रह की अलग षेर हॉलर्स तीव्रम दंडन तपद अलग बैंकिंग रेग्युलेटर एद बैंक व्यवहार जोखिम चुस्ना पैस्थिंद सो सिबंदी तम मंदिर निर्वाहा मोता चड पेर वे प्रमादी का अट्ठे वार चटा की अगे बाध्यता आशिद अला अपड़दाकावर आंध्र बैंक अकौंटे चला जाग्रत की पद सारू अकूँ कष्टार्जिता दोचकने अवकाश ये को इवक अलगे आंध्र बैंक का सिस्टम वीक बैंक कस्टमर्स इन जाग्रत चाल अवसर बैंक कदा सेफ इंक मन के प्रॉब्लम लेदान अवसर लेदान इट चोट चुस्क संघटन सो बैंक अकौंटी बैंक स्टेट अकौंट स्टेट कहींकोसारी अला एम्स मन अदा अंदर मिनी स्टेट अंत चाल मंदिर फेसीलिटी विनियोगुटर मिनी स्टेट चक्टे बैंक बैल्स अकौंट बैल्स अलावना डिस्क्रपे उ संबंधित ब्रांच अधिकारी प्रयत्न सो मार्केट विषयानी नि मन गम प्रपंच मार्केट गमना पटना कदल इंडियन मार्केट अवट पर्फॉम चुनाई सो इंडियन एकानमी फंडमेंटल पटिषा की जून नीचे मन मार्केट को र्यी उदाहरण नि आल दि स्टाक् फैर अंत स्टाक् इंग्ली मेटफरकल अटा निजा निपंटक परगे स्टाक् प्रेसो मन मन बिग बुल मार्केट प्रारंभ दिश मन सो मध्य करे दिग्विड़ प्रयाणा उसे लांग टर्म व्यू तो स्टाक्स को चक्ट रिटर्न इच्छे मार्केट सिद्ध निर्णय स्टाक्स वैज सैक्टर्स वैज गम आई स्टाक्स अंटी धरल रेखलोचो गेल मिनह मिगल स्टाक्स अभी स्टाक्स हेचपीसीएल ईओसी लाइट स्टाक्स भारी र्यी मन गम अलग बैंकिंग स्टाक्स निना वीक उ इनफ्लेषन इंट्रस्ट रेट ऊहागा ऊहागा सामय बैंकिंग स्टाक्स अवट पर्फॉम अंदर आश्चर्यपरि सो राबो क्रेडिट पॉलिसी मुंदे मरी बैंक स्टाक्स आश्चर्य अलगर स्टाक्स टेक्सटल स्टाक्स इवन अलग न्यूज ड्रिवे स्टाक्स रिलयन कम्यून जीटीएल इंफ्रा वीटन मन भारी लाभ गम सो निफ्टी मोसारी फिफ्टी फोर हंड्रेड चरक वो सर फिफ्टी फोर हंड्रेड अधिगमित लेक वन तिग्त असक्ति मारी सो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट डेफिट वीक मन फिफ्टी फोर हंड्रेड मार्क 
టచ్ వెనక్కి తిరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేకపోతే మరొక రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ మనం సిద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ లో మనం కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ కూడా గమనిస్తూ ఉండొచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఎడిల్ వైజ్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో మనకు ఎక్స్ డివిడెండ్ అవుతున్నాయి డివిడెండ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉదాహరణ హెచ్డిఎఫ్సి లో ముప్పై ఆరు రూపాయల డివిడెండ్ ఉంది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ లో పదిహేను రూపాయల డివిడెండ్ ఉంది సిమిలర్లీ ఎడిల్ వైజ్ క్యాపిటల్ లో కూడా మనకు భారీ డివిడెండ్ ఇష్యూ రెడీగా ఉంది అలాగే వన్ ఇస్ వన్ బోనస్ ప్రకటించింది ఆర్బిట్ కార్పొరేషన్ వాటి నుంచి ఎక్స్ బోనస్ అవుతుంది సో ఈ స్టాక్ ను కూడా చాలా కీన్ గా వాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే కొత్త యూలిప్ గైడ్ లైన్స్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఐఆర్డిఏ సో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ ఈ కొత్త గైడ్ లైన్స్ ను ఆహ్వానిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ అలాగే యూలిప్ స్కీమ్స్ రెండు సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు కేవలం రెగ్యులేట్ మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉంటారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ను సెబీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంటే యూలిప్స్ ని మాత్రం ఐఆర్ఎస్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో యూలిప్ స్కీమ్స్ లో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ఈ గైడ్ లైన్స్ ను అర్థం చేసుకుని ఈ గైడ్ లైన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి తాము ఇన్వెస్ట్ చేయబోయే స్కీమ్స్ కు ఈ గైడ్ లైన్స్ వర్తింపు చేసినప్పుడు ఎటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయన్న అంశాన్ని విశ్లేషించుకుని మరి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడమే బెటర్ అవుతుంది ఇంకా మార్కెట్ సంబంధించిన మరింత విశ్లేషణ అందించడానికి ఎల్ఎస్ సుందర్ గారు సేష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో సుందర్ గారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్ ఇప్పుడు అందరూ ఎదురు చూస్తున్న మార్క్ ఇది సో ఇది ఈ వీక్ లో మనం టచ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇవాళ ఎంతవరకు ఈ మార్క్ ను టచ్ చేసే అవకాశం ఉంది డెఫినెట్గా ఈ ఇయర్లీ హై మేజర్ రెసిస్టెన్స్ అయినా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇంకొకసారి పరీక్షించే అవకాశం ఉంది టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక నిన్న స్ట్రాంగ్ అప్ అండ్ ఈ లెవెల్ కి వస్తుంది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలన్నమాట రిలయన్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో చూస్తే సింగిల్ హండ్రెడ్ గా మార్కెట్ బాగా పెరగడం జరిగింది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ గా చూస్తే కనుక ఫిచ్ ఏజెన్సీ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ని సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కి రీరేట్ చేయడం జరిగింది దీంతో ఇండియా లో సెంటిమెంట్ డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ గా ఉందని కనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశంలో లాస్ట్ టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ వీక్ గా ఐదు వేల నాలుగు వందల స్థాయిలోని కరెక్షన్ లో ఇంకా సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ కన్సాలేషన్ జరుగుతుంది ఈసారి కనుక ఫైవ్ ఫోర్ పై నిలబడితే కనుక డెఫినెట్ గా ఒక ఫ్రెష్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒక ఇంట్రాడీ వస్తే కనుక ఇవాళ సింగపూర్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా ఫ్లాట్ గానే ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో పై నిలబడే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నిలబడితే కనుక బైక్ పోషన్ తీసుకోవచ్చు ఇంట్రాడే కి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ తోటి క్లోజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఒకవేళ కనుక ఫైవ్ త్రీ టూ ఫైవ్ కింద దిగి కాసేపు ట్రేడ్ అవుతే కనుక దాని కింద షార్ట్ పోషన్ తీసుకుని ఒక ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ తోటి ఎగ్జైట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఓవరాల్ ట్రెండ్ పులిష్ గానే ఉంది కాబట్టి సో ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఇంట్రాడే కి కీలకము అండ్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే నా ఉద్దేశం మార్కెట్ ఇవాళ కొంచెం కన్సాలేషన్ లో ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓకే అండి అలాగే ఏదైనా వీక్నెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మేము మార్కెట్ లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది పెద్దగా వీక్ గా అంటే ఫైవ్ టు ఫైవ్ జీరో బిలోనే నిఫ్టీ ఫ్రెష్ గా షార్ట్ లో బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు అప్పుడే మనం ట్రెండ్ అనేది బాగా వీక్ గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ లేకుండా కంటిన్యూ గా పెరగడం అనేది కొంచెం మార్కెట్ లో కొంత విషేప్ రికవరీస్ ఇవన్నీ అనేది కొంచెం ట్రేడర్స్ మాత్రం కొంచెం ఆలోచించాల విషయం అనమాట ఎప్పుడైతే మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఆ తర్వాత టేక్ ఆఫ్ అయి పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆ పెరగడం అనేది చాలా వరకు సాలిడ్ గా పెరిగినట్టు తర్వాత అక్కడ నుంచి మార్కెట్ కూడా పెద్ద పడినా కూడా పెద్ద కిందకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఈ విధంగా కన్సాలిడేషన్ లేకుండా మార్కెట్ కంటిన్యూ గా పెరగడమే కొంత ఓవర్ బాడ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది అది ఒకటే కొంచెం భయం భయపడాల్సిన విషయం మిగతా విషయాలకు వస్తే ఎఫ్ఐస్ కూడా కంటిన్యూ గా బయర్స్ ఉన్నారు అయితే నేను కొంత ఫీచర్స్ లోను ఇండెక్స్ ఫీచర్స్ లోను కొంత సెల్ చేసి సెల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే మార్కెట్ ఈ లెవెల్ లో బాగా ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ జీరో అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో మార్కెట్ కన్సాలిడేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా రెండు మూడు రోజుల్లో ఎర్నింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈ లెవెల్ కొంచెం ఆగిపోయి ఇక్కడ ఆగిపోయి తర్వాత ఎర్నింగ్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఏవైతే కంపెనీస్ బాగా రిజల్ట్ వచ్చాయో వాటిలో ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇంకా స్టాక్ స్పెసిఫైడ్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఈ రోజు ఆ
Indonesia 